y precisamente el obispo de Higüey, Monseñor Nicanor Peña, clamó por una patria más justa e instó al diálogo por las fuerzas vivas del país. Este pronunciamiento fue hecho al dirigir la homilía de la Eucaristía oficiada por motivo del Día de la Alta Gracia, presencia del presidente Así Danilo Medina. Es. La misa recién acaba de concluir esta misa oficial que encabezó el obispo de la Alta Gracia, Monseñor Nicanor Peña, en la que por supuesto asistió el presidente de la República, Danilo Medina, acompañado de su esposa, la primera dama, Cándida Montilla de Medina. Ciertamente que ha sido una... Misa bastante concurrida, no solamente por la clase política, sino también por decenas de feligreses que como cada año vienen a esta Basílica de Higüey a venerar a la Madre Protectora y Espiritual de los Dominicanos. En sus palabras, el Obispo de la Alta Gracia habló de las bondades que adornan a la Virgen de la Alta Gracia, pero también abogó porque en el país se produzca un diálogo abierto y que la clase política esté abierta también al debate. Vamos a escuchar las palabras del obispo Nicanor Peña. Gracias. Ahí pudimos... Queremos colaborar en la construcción de una patria en la que nos respetemos más, donde no tengamos miedo al diálogo sincero y abierto. Escuchémonos unos a otros y animémonos a debatir sin prejuicio y en profundidad las grandes temas que tocan la vida nacional. Hermanos y hermanas, el dulce nombre de María de la Alta Gracia, que hemos pronunciado tantas veces en esta jornada dedicada a ella, nos hace sentir a Dios muy cerca. Su presencia nos colma de paz y nos da la fuerza para continuar en el camino del bien y del servicio al prójimo, cumpliendo con las obras de misericordia. Voy a estar segura, voy a estar cómoda para poder ir. Y bueno, hay que apuntar que también el presidente de la República, tras concluir esta misa, también pasó hasta la imagen de la Virgen de la Alta Gracia para posar su mano junto a su esposa, la primera dama Cándida Montilla de Medina. Igual lo hicieron también otros funcionarios y el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Y bueno, haciendo un resumen de todo lo que ha pasado a lo largo del día en esta celebración por la conmemoración y la celebración además de este día especial para la Iglesia Católica. Hay que decir que miles de personas ya han acudido a esta Basílica de Higüey, muchos han traído muchas peticiones, otros simplemente a agradecer algún milagro de la Virgen en sus vidas. Probablemente en el país, en cada rincón, haya por lo menos una familia que tenga ese testimonio de la intermediación de la Virgen ante su hijo para cumplir algún deseo de alguna persona. Y bueno, tenemos aquí a un peregrino que en esta ocasión tiene eh, un peregrinar muy especial y ha venido hasta aquí caminando eh, largo para traer una petición especial y nos va a contar de qué se trata su nombre y díganos de dónde usted viene. Mi nombre es René González, y yo soy dirigente comunitario y hemos hecho esta peregrinación por el futuro de la niñez. Los futuros de la niñez, especialmente de Solares del Perla, Santo Domingo Este, Dada la circunstancia que tenemos 15 años luchando por una escuela, hemos cumplido con todo el protocolo necesario para que nos hagan la escuela y no nos la han hecho, porque el Ministerio de Educación va allá, se reúne con dos o tres personas del, del ámbito, de, o sea, dos o tres personas de la de ellos, ¿verdad? obvian los demás dirigentes comunitarios y verdaderamente hacen lo que ellos quieran y cuando ya uno deja de protestar, se van y lo han hecho ya 10 veces. Eh, soltamos al Ministerio de Educación, a nuestro señor presidente, que muy buen trabajo está haciendo a favor de la educación, que preste carta en este asunto. Son 15 años y nuestros niños están en las calles recibiendo el recreo. Y si nosotros queremos combatir la violencia intrafamiliar, tenemos que comenzar con la niñez. Y es por eso que me he dedicado a venir con esta cruz, ya que tuvimos, tuvimos cobertura allá en San Domingo Este con más de 60 dirigentes, pero no pudieron llegar hasta aquí y un humilde servidor llegó y estamos aquí haciendo acto de presencia para que el señor nos construya la escuela, profesor Juan.
con vos. Bien, pues ya ven, es un peregrinar bastante significativo. No viene con una petición personal para él, sino para pedir la construcción de una escuela para su sector. Como él, también muchas otras personas han venido a traer alguna promesa cumplida, pero también a pedir a la Virgen de la Harta Gracia su intercesión para alguna petición especial. Así que así las cosas desde las inmediaciones de la Basílica. Ahora regreso contigo.